डी फ्रेंड्स वेलकम इन एस एन एस मैथ क्लास ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ मैथ एक्टिविटी से रिलेटेड है और ये सेकेंड एक्टिविटी है मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा आपने देखा होगा फर्स्ट एक्टिविटी को सो so, आइए हम लोग प्लस टू क्लासेस के लिए जो सेकेंड मैथ एक्टिविटी है सी बी सी मैनुअल अकॉर्डिंग टू सी बी सी मैनुअल्स उसको डिस्कस करते हैं तो so, इस एक्टिविटी में हमने लिया है कि टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स इन द प्लेन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एल एम सच दैट एल इज पैरल टू एम इज एन इक्वेंस रिलेशन ओके हमारे फर्स्ट एक्टिविटी पर पेंडिकुलरिटी का था अब हम पैरलिज्म की बात कर रहे हैं सो मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी इज ए पीस ऑफ प्लाई बुड सम पीस ऑफ वायर वाइट पेपर ग्लू सी हेयर अगेन हम वायर को थ्रेड से भी यूज कर सकते हैं और इवन वी कैन यूज सम स्केल्स ना जिसमें पैरल लाइने होती हैं ओके सो द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सेकेंड वन इज वट मेटीरियल इज रिक्वायर्ड एंड और थर्ड वन इज अवर डेमोस्ट्रेशन पार्ट now in demonstration part what we have done as we have done in our previous uh, video jaisa humne first activity mein kiya tha in the same way what we have done humne ek tarah se board pe jo paper hum paste karenge so it shows that a paper is pasted and on that paper we have drawn few lines some of them are parallel and some of them are perpendiculars okay few lines are parallel and few lines are perpendicular even some lines are neither parallel nor perpendicular okay that means simply intersecting lines now next one is our demonstration part so in demonstration part i have not written uh, anything here so what you have to write it here uh, whatever you have drawn us just mention it for example uh, l1 is perpendicular to l2 l3 and l4 whereas l2 is parallel to l3 l3 is parallel to l4 even l5 is parallel to l6 and l7 is perpendicular to l8 this one is perpendicular line okay so this is our demonstration part that means whatever we have done it na whatever we have done it humne jo bhi kiya hai just note down it usko kya karna note down kar dena now see up the observation part so okay jo humne draw kiya hai aur jo demonstration diya hai usi ko hum kya karenge that we are writing in a systematic way so how we have started uh, the first observation is ki every line is parallel to itself we observe that every line is simply parallel to itself so it means the relation r is reflexive okay this is the first part now let us come to the second part now second part is l2 parallel to l3 now my question is is l3 parallel to l2 definitely yes now l3 parallel to l4 ye hum kya karenge ki jo humne method of construction mein jo figure dry draw kiya hai तो वहां से देख के बोल रहा हूँ L3 L4 के पैरेलल है तो क्या L4 L3 के पैरेलल होगा डेफिनेटली यस yes. L5 L6 के पैरेलल है तो क्या L6 भी L5 के पैरेलल है यस सो दैट मीन फ्रॉम दीज थ्री व्हाट वी कंक्लूड कि L2 L3 इंप्लाइज आर बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट L3 L2 बिलोंग्स टू आर L3 L4 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एल फोर एल बिलोंग्स टू आर L5 L6 belongs to R implies L6 L5 belongs to R meaning simple R is a symmetric relation okay now for the transitive again let us start now what we observe that L2 L3 ke parallel hai aur L3 L4 ke parallel hai so what about L2 L4 so is L2 parallel to L4 yes now L3 parallel to L4 and L4 parallel to L2 now what relation this L3 L, L3 L2 have that mean is l3 parallel to l2 yes we can simply observe it from that diagram all diagram na jo hum construction mein humne diagram bana hai isse hum ye simple observe karke bol sakte hain so okay so what are our conclusion or what it means ki l2 l3 r ko belong kar raha hai l3 l4 belongs to r implies l2 l4 belongs to r that is the condition of transitivity similarly l3 belongs to l4 L3 belong L3 L4 belongs to R L4 L2 belongs to R it imply that L3 L2 belongs to R so that mean again the condition of transitivity so we can say R is a transitive relation so hence this relation R is an equivalence relation we know that a relation which is reflexive symmetric and transitive is simply known as equivalence relation now the application is what is the application of this Uh, this activity is useful in understanding the concept and equivalence relation. हम इस activity की help से हम equivalence relation के concept को easily समझ सकते हैं. 
सो डी फ्रेंड ये रहा आपका एक्टिविटी नंबर टू जिसमें हमने पैरल लाइन को वेदर द पैरल लाइन आर इक्वल इंस्टॉलेशन सेटिस्फाइड इक्वल इंस्टॉलेशन और नॉट को हमने यहाँ प्रूव किया है और ये हमारे सी बी सी एक्टिविटी फाइल सी बी सी मैन बोल की सेकेंड एक्टिविटी है आपको टेन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और उसको अपने नोटबुक में दैट मीन मैथ रिकॉर्ड नोटबुक हम इसको मैथ प्रैक्टिकल फाइल तो नहीं बोलेंगे तो आप इसको कह सकते हैं मैथ एक्टिविटी एक्टिविटी नोटबुक तो उसमें क्या करेंगे कि जैसा आपको स्कूल में जिस तरह की नोटबुक भी आपको कहा जाए आप इन एक्टिविटीज को लिखेंगे सो कीप वॉचिंग माई चैनल आपको मैं मोर देन टेन एक्टिविटीज जो है बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे जिससे कि आपको जब भी जरूरत हो आप उन एक्टिविटीज को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं हमने जो भी लिखने के पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है दैट मीन जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव है सेकंड पॉइंट मटेरियल यू रिक्वायर्ड है थर्ड पॉइंट हमारा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है डेमोस्ट्रेशन है ऑब्जर्वेशन एंड देन द एप्लीकेशन क्योंकि हमने यहाँ पर एक तरफ प्लेन और एक तरफ लाइन पेपर को यूज़ किया है सो दैट जो हम डायग्राम्स है उसको प्लेन पेपर पे और लाइन वाले पेपर पे लिखने का काम कर सके तो इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव और मेटल यूज यहाँ लिखा है जबकि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा है आप क्या करेंगे अगर ऐसे लिखिए अदरवाइज जैसा आपके टीचर्स कह रहे हैं लिखने के लिए आपके फाइल में या एक्टिविटी नोटबुक में जैसा आपके टीचर्स कहेंगे जिस सीरियल में लिखने के लिए आप उस तरह से लिखेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू